ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഇൻഫാക്ഷയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പേരിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പ്രാവിന് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പേർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ബ്രിഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ വീഡിയോ കണ്ട് സമയം വെറുതെ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല തുടക്കക്കാരും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാവിനെ പേർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രാവിനെയൊക്കെ മോഹം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും വലിയ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാവിനെ എളുപ്പത്തിൽ പേർ ചെയ്യുക ബ്രീഡ് ചെയ്യുക മുട്ട ഇടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരക്കി തുടങ്ങും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ ഈസി മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം സാധാരണയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ചെയ്ത് പ്രാവിനെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ തമ്മിൽ പേർ ആയിക്കോളും പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെലക്ടുന്ന പ്രാവിനെ എപ്പോഴും മെയിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് കള്ളി വരെ പ്രായമായവരും ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് കള്ളി തികഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഫീമെയിലാണ് കിട്ടാൻ പാട് വേറൊന്നുമല്ല അവർ മീൻസ് കള്ളി തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനെടുക്കും ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാം അവസാനം പ്രാവിനെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും ഫീമെയിൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല മെച്ചുവേർ ആയിട്ടുള്ള പ്രാവിനെ ആയിരിക്കണം പേർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്ലിമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പക്കയായിട്ട് ഉഷാറാക്കി എത്തിയ പ്രാവിനെ എടുക്കാൻ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം നമുക്കൊരു പ്രാവിനെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വേറെ ഇടുന്ന ഒരു മെയിലിനെ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെക്കാട്ടും എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പ്രാവിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചിക്സിനൊക്കെ എടുത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രാവിനൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഡിമാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പ്രാവിനെ നമ്മൾ പേർ എടുക്കൂ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല കളർ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് പേർ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാനിങ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വളർന്നു വളർന്നു വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം പ്രാവിനെ പേർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാവിനെ സാധാരണയായിട്ട് പേർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരേ കൂട്ടിൽ രണ്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാവിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് അവർ കുറച്ച് കൊത്തും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായ ശേഷം പേർ ആവുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മിസ് മെഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പിക്കൂടിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് രണ്ടുപേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് മാറിയിരുന്നു ഏകദേശം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കേജ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ട ശേഷം ഫീമെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് മാത്രം മെയിലിനെ കൊണ്ടുവന്നിടുക അപ്പോഴാണ് പേരിങ് ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണല്ലോ അത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മെയിലിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും ഫീമെയിൽ കുറച്ച് കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും മെയിലും ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സിംഗാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പേർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതും നിങ്ങൾക്ക് നടന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക രണ്ടു പേർക്കും ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസത്തോളം ആ ഇ വി ഓൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി നമ്മുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും കിട്ടും വളരെ വില കുറഞ്ഞാണ് ആ ടാബ്ലറ്റ് പോലത്തെ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് അതിനകത്തൊരു സിറപ്പ് പോലത്തെ ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ് അത് രണ്ട് പേർക്കും കൊടുക്കുക അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പേരിങ് കണ്ടൻസ് എന്താ ടെൻഡൻസി കാണിക്കും ഞാനൊക്കെ എന്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേരിങ് ടെൻഡൻസി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കൂടുതൽ അപ്പോഴും മെയിലിനെ ഫീമെയിലിൻ്റെ കേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേർ ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വേണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേരിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇനിയിപ്പം അതും നടന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയുടെ പൂവ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നില്ലേ ആ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന പൂ നേരെ അങ്ങ് എടുക്കുക നേരെ എന്നിട്ട് അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി പൾപ്പാക്കുക രണ്ട് പേരെ സെപ്പറേറ്റ് കേജിൽ തന്നെ ഇടുക രണ്ട് പേർക്കും കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് പൾപ്പാക്കിയിട്ട് ഉരുളയുടെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ 
നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും വളരെ മധുരം കലർന്ന വാർത്തയിലായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പ്രാവളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യം അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതിന് തോന്നും ആ ശരിയാണ് പ്രാവളത്തിൽ എന്ത് എളുപ്പമാണ് കുറേ പ്രാവിനെ മേടിച്ചു വെക്കുക വളർത്തുക സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാം എത്തിയ ഒരു ഈസിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടാകും കാര്യം കേജും കാര്യമൊക്കെ ക്ലീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല പ്രാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ അലയണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മധുരം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ പെട്ടെന്ന് വീണ് പോകാതെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാഴ്ചകളോട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വരുന്ന വീഡിയോസിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കൊറോണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫാം വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവരുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ട